ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சித்தூஸ் ஹோம் மேக்கிங் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் மட்டன் பிரியாணி கூடவே மட்டன் உப்பு கறி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா இது நான் பண்ணலை ஹஸ்பண்டோட கொலிக் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் அவர் தான் வந்து செஞ்சார் இந்த பிரியாணி ஒரு டைம் அவர் ஆஃபீஸ்க்கு செஞ்சு கொண்டு வந்திருந்தப்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது போல இருக்குது ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து இவர் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து பிரியாணி செய்ய சொல்லி வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அதுக்காக தான் அவர் வந்திருந்தார் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து இந்த வீடியோ ஃபுல்லாகவே வந்து ஷூட் பண்ணார் நான் கிச்சன் பக்கமே போகாமல் நல்லா ஜாலியாக உட்காந்துருந்துட்டு அவங்க பிரியாணி செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணதை வந்து சேர்த்துட்டு வெங்காய வாசனை வந்து போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் வந்து எடுத்துருக்கு இந்த பிரியாணிக்கு மட்டன் வந்து நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி நல்லா சுத்தம் பண்ணி அதை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்து நல்லா இந்த மட்டன் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் அடுத்து மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்து இந்த பேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கை அளவுக்கு புதினா ஒரு கை அளவுக்கு கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மட்டன் வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம தான் நம்ம இப்போ வேக வைக்க போகிறோம் ஏன்னா வெந்ததுக்கப்புறமா மட்டன்லேருந்து தண்ணியே நல்லா வரும் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் பண்ணால் போதும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் தம் வைக்க போகிறோம் அதில் வந்து மீதி மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ நான் குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் நான் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு மூணு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி ஜாதி பத்திரி அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணதை வந்து சேர்த்துட்டு கலர் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வதங்கி வரட்டும் அடுத்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வாசனை போனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து பொடியாக கட் பண்ணதை வந்து சேர்த்துட்டு தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ அடுத்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கொத்தமல்லி புதினா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டு அதை நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் வேறு எந்த கரம் மசாலாவோ இல்லை மிளகாத்தூளோ அது மாதிரி எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாதுங்க இதை சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா கெட்டியான தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து இங்கே மட்டனும் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கு மட்டன்லேருந்து பாருங்கள் நல்லா தண்ணி வந்திருக்கு இந்த மசாலா ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா வேக வச்சுருந்த மட்டனை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் தேங்காய் பால் மட்டும்தாங்க நாங்கள் சேர்க்கணும் இந்த பிரியாணிக்கு வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் தான் வந்து எடுத்துருக்கோம் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு வந்து ஒன்றரை கப் அளவுலேருந்து ஒன்றே முக்கால் கப் அளவு வரைக்கும் நம்ம வே மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் தேங்காய் பாலும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எதுவும் வந்து சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியும் தேங்காய் பால் தான் வந்து இந்த பிரியாணிக்கே வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு கிலோ ரைஸ் வந்து எடுத்துருக்கு இப்போ தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்த சீரக சம்பா ரைஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒரு பெரிய லெமன் வந்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடி போட்டு
ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வாசனையாக மட்டன் பிரியாணி வந்து சூப்பராக வந்து ரெடியாக இருக்குது வீடு ஃபுல்லாகவே இந்த மட்டன் பிரியாணி வாசனையாக தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்காமல் பாருங்கள் ரைஸும் வந்து நல்லா உதிரியாக இருக்குது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ அடுத்து மட்டன் உப்பு கறி வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இந்த உப்பு கறி பார்த்தீங்கன்னா இது நான் தான் வந்து பண்ணேன் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன் போன்லெஸ்ஸாக தான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த மட்டன் உப்பு கறி வந்து ட்ரையாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நிறைய தண்ணி விட்டு நம்ம வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் வத்துறதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடும் இப்போ இதை குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசிலுக்கு வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து இரும்பு கடாயில் தாங்க நான் செய்ய போகிறேன் கடாய் வந்து சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு சூடானதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அஞ்சு வர மிளகா வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மிளகா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்றதுனால நான் கிள்ளி போடாமல் அப்படியே வந்து சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் குண்டு மிளகா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து ஒரு பத்து போல் வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த மட்டன் உப்பு கறிக்கு பார்த்திங்கன்னா வர மிளகாவும் இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு இது மட்டும்தான் நம்ம வந்து சேர்த்து பண்ண போகிறோம் இதுவே அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட்டு கொடுக்குங்க வேறு எந்த கரம் மசாலாவோ இல்லை மிளகாத்தூளோ எதுவுமே வந்து சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த சின்ன வெங்காயமும் பூண்டும் வந்து நல்லா வதங்கி வரட்டும் இப்போ பூண்டும் வெங்காயமும் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து வேக வச்ச மட்டனை வந்து சேர்த்துக்கலாம் மட்டனும் பாருங்கள் நல்லா வெந்து தண்ணியும் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அதை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே மட்டன் வேக வைக்கும் போதே நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துருக்கோம் நல்லா பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஸ்டவ்வை வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த தண்ணி நல்லா வற்றி வரட்டும் அப்பப்போ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இல்லைனா வந்து அடி பிடிச்சிரும் இன்றைக்கி இரும்பு கடையில் நான் செய்கிறதுனால பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா சூப்பராக வருது செய்யும் போதே வந்து நல்லா மனமாகவும் இருந்தது மட்டன் உப்பு கறி சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த உப்பு கறி பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் சாதம் ரச சாதத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மட்டன் பிரியாணி கூட மட்டன் உப்பு கறி வச்சு நான் நல்லா சாப்பிட போகிறேன் இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த மசாலாவும் நம்ம சேர்க்காததுனால சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஹெவியாக இல்லாமல் ரொம்ப லைட்டாக இருந்தது நீங்களும் இந்த மட்டன் பிரியாணியும் மட்டன் உப்பு கறியும் ஒரு வீக்கெண்ட் போல் செஞ்சு உங்கள் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேறொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்